ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদমের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মাহমুদুল হাসান মন আজকে আমরা সিলেকশন শটকে কিভাবে সি প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তা আপনাদের দেখাবো সিলেকশন শট অ্যালগোরিদমটি আমরা দেখেছি যে সিলেকশন শট অ্যালগোরিদমে কি করে ওয়ান থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত লুপ চালায় দেন কি করে স্মলেস্ট যে লিমেনের ইন্ডেক্সটি আছে স্মলেস্ট নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখে দেন তার চেয়ে ছোট যদি কোনো আমরা ভেরিয়েবল পাই কি না সেগুলোকে আমরা এক্সচেঞ্জ করি এর মাধ্যমে তো এই ব্যাপারটি যদি বোঝানোর জন্য আপনারা আমার আগের টিউটোরিয়ালটি দেখবেন এখন আমরা আসি কিভাবে একটাকে সি প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করব তো আমরা এন সংখ্যক এলিমেন্টের একটা অ্যারে নিব এবং স্মল নামে একটা ভেরিয়েবল নিব এবং একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল নেব আমরা টি দিই টেম্পোরারি ভেরিয়েবলটিকে কতটি ভেরিয়েবল আমি নিতে চাচ্ছি সেটা আমি স্ক্যানেপের সাহায্যে ইনপুট নিব এবং এই এন সাইজের আমি একটা অ্যারে তৈরি করলাম এবং এই এন সাইজের অ্যারের মধ্যে আমি এন সংখ্যক ডাটা ইনপুট নেব স্ক্যানেফ এই অ্যারেটার মধ্যে আইতম অবস্থানে আমরা কি করলাম ডাটাগুলো ইনসার্ট করলাম তাহলে কি হলো প্রতিটা শর্টিং অ্যালগোরিজ আমি কিন্তু আমি এই কাজটা করেছি অর্থাৎ এন সংখ্যক ডাটা ইনপুট নিয়েছি দেন আমরা কি করবো এন সংখ্যক ডাটাকে আমরা সিলেকশন শর্টের সাহায্যে কি করবো শর্ট করব তো সিলেকশন শর্টের সাহায্যে শর্ট করার জন্য আমরা কি করেছিলাম প্রথমে যা আইয়ের মান ওয়ান থেকে শুরু করে আমরা এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত লোক চালাইছিলাম বা জিরো থেকে শুরু করে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত লোক চালাইছিলাম তো আমরা শুরু করি আমরা লুপ চালার পরে কি করব আমরা যে লুপ চালার পরে আমরা একটা ভ্যালুকে আমরা কি করব যে মিনিমাম ধরে নেব তো আমরা এখানে কি করলাম যে আমার ইন্ডেক্সটাকে মিনিমাম হিসেবে ধরে নেব আমরা তো স্মলের মধ্যে আমরা কি করব স্মলের মধ্যে আমরা আই ইন্ডেক্সে দেবো যে আমি ধরে নেব প্রথম এলিমেন্টটাই হচ্ছে আমার মিনিমাম এলিমেন্ট তো দেন আমরা কি করব এই মিনিমাম এলিমেন্টটাকে বাকি যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে আমরা কম্পেয়ার করব তো কম্পেয়ার করার জন্য যেহেতু আইতম উপাদানটি আমার স্মল তাহলে আই প্লাস ওয়ানতম উপাদান থেকে আমি আমার কম্পেয়ারটা শুরু করতে পারি আই প্লাস ওয়ান থেকে আমার শুরু হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমার চলবে ওকে দেন আমরা কি করব যে চেক করব যে আমার বর্তমান যে উপাদানটি আছে সেটি স্মল না তার চেয়েও কোনো স্মল উপাদান আছে আমার তো আমরা কি করব দেখব যে আমার এই অ্যারের মধ্যে মেন ইন্ডেক্সে অর্থাৎ যেখানে আমি এখানে স্মল ব্যবহার করেছি এই স্মল ইন্ডেক্সের যে উপাদানটি আছে সেটির চেয়ে ছোট কোনো কিছু আছে কিনা বা সেটি কার চেয়ে বড় কি না সে যদি কার চেয়ে কার চেয়ে বড় হয় তাহলে তার চেয়ে ছোট অবশ্যই আমরা পাবো আমরা এই কন্ডিশনটি অন্যভাবে দিতে পারতাম এ যে সামনে দিয়ে এ স্মল পরেও দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নেই যদি হয় যদি কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাইড করে তাহলে কোন ইন্ডেক্সের উপাদানটি স্মল তাহলে সবচেয়ে ছোট ইন্ডেক্সের উপাদান যেটি আছে সেটি হচ্ছে আমার স্মল তাহলে স্মল ইন্ডেক্সের মধ্যে কোনটা রাখবো আমরা এই জেটিকে রেখে দিলাম ওকে দেন আমরা এখন সব করব যদি হয় তাহলে ভ্যালুগুলোর এই জায়গায় এক্সচেঞ্জ করবো আমরা তো পেয়ে গেলাম যে স্মল আসলে কোন কোনটা তাহলে আমরা এখন কি করব জায়গাগুলো সব করব আমরা কি করব কতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমাদের একটা কন্ডিশন দিলাম যে আমার যদি স্মলটা কি না হয় আমার যেটা আমরা আই ধরেছি সেটাই যদি না হয় তাহলে তখন আমরা সব করবো সেটা হলে তো অবশ্যই সব করার কোনো দরকার নেই কারণ তো ওই ভ্যালুই আমার ওখানে থেকে যাবে তো আমরা একটা টেম্পোরারি যে ভেরিয়েবল টি নিয়েছিলাম টির মধ্যে আমরা সব করবো সব কিভাবে করতে হয় সেই বিষয়টি আমি আমার বাবল শট অ্যালগোরিদম দেখাইছিলাম তো আপনারা সেই ভিডিওটি আবার দেখে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানে কীভাবে সব করা হচ্ছে বা কেন আমরা তৃতীয় একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল আমাকে নিতে হচ্ছে দেন সব করার জন্যে আমরা যে রুলটা ব্যবহার করতেছি সেটা আপনারা বাবল শর্ট অ্যালগোরি যে আমি আমি আবার বললাম যে এখন এখানে দেখে নেবেন আপনারা দেন আমার কিন্তু শর্ট হয়ে গেছে অলরেডি অ্যালগোরিদমটির সাহায্যে আমরা শর্টিং ইমপ্লিমেন্ট করেছি এখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটি পেয়ে যাব তো অবশ্যই আমাকে প্রিন্ট করার জন্যে অ্যারেটিকে সেভাবে প্রিন্ট করতে হবে যেভাবে লুপ চালে প্রিন্ট করতে হয় আমরা সেই অ্যারেটি আমরা প্রিন্ট করে দেব 
এরপর একটা আমরা স্পেস দিই তার যাতে আমার সবগুলো সংখ্যাকে স্পেসগুলোকে আলাদাভাবে দেখায় তাই না এখন আমরা দেখি কম্পাইল করে দেখি কোনো ইরোর আছে কি না হ্যাঁ এখানে একটা ইরোর দেখাইছে ও এখানে আমার যে ইমপ্লিমেন্ট করার সমস্যা হয়েছিল আইরো মানে আমি দেয়নি তো দেখি এবার যে হ্যাঁ আমার কোডটি রান হয়েছে আমরা এখন দেখি শর্টিং এর সাহায্যে দিলাম আমি যে হ্যাঁ ওয়ান টু ফোর সেভেন নাইন অর্থাৎ যে আনশর্টেড এটা শর্টেড হয়ে গেছে তো আমি আর একটি ইনপুট দিয়ে দেখি দেখলাম ওয়ান থ্রি ফোর সিক্স সেভেন নাইন হ্যাঁ যে ছোটো থেকে বড় পর্যন্ত শর্ট হয়ে গেল তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের যদি কোনো বিষয়ে টিউটোরিয়াল বানাতে হয় বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে ডিসক্রিপশনে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা লিঙ্কে সাহায্য আমাদের গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন অথবা আমাকে পার্সোনালি ইমেইল করতে পারেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে